Malaysia Sebuah negara tropika yang mempunyai pelbagai jenis hutan seperti paya bakau yang merupakan kumpulan utama hutan tropika. Ia terbentuk daripada sekumpulan khusus tumbuhan yang hanya boleh didapati di sepanjang pesisiran pantai yang cetek serta di muara berlumpur. Hutan paya bakau adalah hazanah dunia yang perlu dipelihara dengan baik demi kepentingan sejagat. Ia merupakan ekosistem yang paling produktif dan unik serta berkebolehan untuk membesar dan beradaptasi di bawah keadaan air masin yang tinggi. Namun, masih ada sesetengah pihak yang tidak menghargai kewujudan pokok paya bakau serta mengakibatkan populasi paya bakau semakin berkurangan kerana aktiviti pembangunan dan masalah pencemaran yang semakin berleluasa. Sampai bilakah isu ini akan terus berlanjutan? Hutan paya bakau mempunyai banyak kepentingan kepada ekosistem dan harus dipelihara. Pencemaran hutan paya bakau adalah hanya sebahagian kecil daripada faktor kemusnahannya. Dapat ancaman-ancaman lain yang menjejaskan populasi hutan tersebut dan antaranya adalah akuakultur. Tanah hutan paya bakau sering dianggap tanah gurun dan oleh hal yang demikian, banyak tanah hutan paya bakau dibangunkan sebagai pusat pembiakan udang atau pusat agrikultur. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Abhijit Mitra, pembiakan udang menyumbang kepada 20 hingga 50% kehilangan hutan paya bakau. Di dalam negara yang sedang membangun, kadar kehilangan hutan paya bakau mencecah sehingga 90%. Beberapa jenis pembangunan pesisir telah dikenal pasti sebagai penyebab kemerosotan hutan paya bakau. Pembinaan untuk tujuan pelancongan, jeti untuk pendaratan perikanan dan tujuan komersial menyebabkan kawasan hutan dilapangkan. World Wide Fund for Nature WWF menyatakan bahawa kemusnahan terumbu di laut boleh menyebabkan hutan paya bakau tidak dilindungi daripada ombak dan arus yang kuat. Ia juga boleh memusnahkan nutrien asli di akar pokok tersebut yang melemahkan struktur pokok. Pembalakan adalah antara ancaman besar dari manusia terhadap ekosistem hutan paya bakau. Ramai orang telah beralih ke produksi arang sebagai sumber pendapatan. Disebabkan kehilangan habitat ikan, kegiatan perikanan semakin berkurangan. Ini akan meningkatkan produksi arang sebagai sumber pendapatan alternatif buat penduduk tempatan. Paya bakau ini juga berfungsi sebagai perangkap sampah. Namun begitu, pembuangan sampah yang tidak terkawal boleh menjejaskan tumbuhan di paya bakau. Apa yang dapat kita lihat sehingga kini, masih lagi ramai yang mempunyai sikap tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah dan sisa minyak di laut. Sisa sampah dan minyak ini akan tersekat pada akar paya bakau. Kawasan berlumpur di hutan bakau memerlukan 20 tahun atau lebih untuk pulih daripada kesan racun tumpahan minyak. Di kota Kinabalu Wetlands, kawasan tanah lembab berkepentingan antara bangsa Ramsar yang terletak di tengah bandaraya ini berdepan ancaman pencemaran sampah plastik yang dihanyutkan daripada sungai dan laut. Menurut Pegawai Sains dan Konservasi Persatuan Pemuliharaan Tanah Lembab Sabah SWCS, Muhammad Dr. Azmil Mohtar berkata, botol plastik adalah sampah paling banyak dihanyutkan ke kawasan paya bakau seluas 24 hektar itu iaitu mewakili 80% daripada semua jenis sampah. Pada tahun lalu di bayan lepas Pulau Pinang pula, berlakunya pencemaran sampah sarap di kawasan lapang berdekatan hutan paya bakau di Pekan Baru, Batu Maung. 
Menurut Ketua Biro Aduan Sahabat Alam Malaysia SAM Ramvidat Singh, kawasan Napang berkenaan dijadikan tempat pembuangan sampah dan bahan terbuang pihak tidak bertanggungjawab. Tidak semua masyarakat kita mempunyai pengetahuan tentang kepentingan pokok payah bakau, terutamanya dari segi pertahanan, penyimpanan karbon dan biodiversiti. Sistem akar pokok payah bakau yang kuat serta mampu menyerap tenaga daripada tsunami berupaya untuk menjadi penghadang yang melindungi kita daripada ancaman tsunami, banjir dan ribut. Sistem akar yang padat juga mampu untuk mengawut sisa-sisa kimia seperti logam berat dan sedimen. Menurut Dr. Ahmad Ismail, keunikan sistem akar menjadi tempat pembiakan dan perlindungan daripada reptilia untuk spesies fauna seperti ketam, udang, ikan dan spesies moluska. Beliau turut berkata, Perkembangan habitat ikan dan kutusia menjadi sumber makanan kepada kera, burung-burung serta menjadi sumber madu kepada lebah, kelulut dan kelawar. Penanaman pokok paya bakau sebenarnya perlulah berdasarkan kawasan yang sesuai dan juga saiz serta umur pokok bakau tersebut. Menurut Sultan Iskandar Marine Park, Ciri-ciri kawasan yang sesuai untuk penanaman paya bakau adalah di kawasan hutan paya laut yang sentiasa mengalami air pasang surut dan keadaan tanah berlumpur. Saiz dan umur pokok bakau yang sesuai ditanam bagi bakau kurap, Rhizophora mucronata, tinggi minimal anak pokok yang boleh ditanam adalah 55 cm dengan jumlah daun 4 hingga 6 helai manakala bakau minyak, Rhizophora apiculata, tinggi minimalnya adalah 30 cm dengan jumlah daun 4 helai. Menjadi individu yang mempunyai sikap bertanggungjawab adalah penting bagi memastikan populasi hutan bakau terjaga, terutamanya kepada mereka yang taksub kepada pembangunan dunia sehingga sanggup menghancurkan kawasan semu jadi yang amat penting kepada kehidupan laut dan ekosistem hanya kerana ia mengawut keuntungan semata.